这条鱼看着是不是非常的霸气，而且看着似曾相识，有没有？大家有感觉哪里不对劲？是不是不对劲就对了？我来给你们介绍一下，然后把它给盘了。哈喽，大家好，我是你们的小杨哥，欢迎来到本期视频。今天呢，咱们来拍一条大货。我估计呢，有很多小伙应该都没有见过。一会儿你们看到了，我敢肯定，你们会感觉似曾相识。走，我们先去海鲜批发市场把鱼给提回来。杨哥，干嘛嘞？我锅盖，锅盖，啊，锅盖他爸，我好像都没看见你发出来。锅盖他爸，他爸要压轴啊？对啊，没死吧？我我我，啊，一直还在动，累死吗？这个我给他，哎，太肤浅了，你俩。不一样，不一样，不一样，科属都不一样。这个是日本燕窝，看到没有？这个叶子长得很像燕子，看到没有？这一只十八点五斤，很便宜啊，一共才六百多块钱啊。才六百多，六块钱白嫖吗？哈哈哈哈哈！白不白嫖？你说的错吗？哎呀，怎么变成十九点多了？拿到了还变重了？有可能，你看变成十九斤了。这里面没有水的，有可能，有可能。死了吗？还没死吧？这鼻子都在动了，还死了。看一下，会不会动？哇！哈哈哈哈哈哈！哇！来咬一口。帮我打包起来打一下吗？又是塞在这么小的箱子里，已经小去哎。呀，关一边啊。这样子吧，来，我们去玩。<笑>没有再大一点啊！再大，可以吧？可以，就这样子，就这样子，就这样子，就这样子。应该不会死。昨天晚上比这还小，这样子撑到今天还没死。兄弟，赶紧出来吧！委屈你啦，都闷坏了吧？不会死了吧？一股腥臭味啊！打开来就一股刺鼻的腥臭味。怪我，怪我，都怪我。氧气太贵了，没舍得给你多打一点啊！哎呀，兄弟啊，你又自己先走了，不等我。哎呀，好像没死哎，哎，没死，没死，没死，再动一下，你看，哎，真的没死，还好你没走，我乐队都已经联系好了，我相信你们的份子钱应该也都准备好了。哎，你看它表面一层都是沙子，我先把它表面沙子给冲洗一下啊、哦，看一下，全是土沙子，再给它冲洗一下。这样子就干净多了，哎，可以了。刚才老板说了，咱们还有一条他的爸爸没有发布，我来给你们透露一下啊，那是一条一百多斤的巨货，是我做视频以来最大的一条鱼了，非常的霸气。有想看的小伙伴来，赶紧点赞，只要本期视频点赞超过十五万，咱们就把它安排上来。不过不是今天这个品种。长得也不太一样，但都是一个科属的。咱们今天这条呢，它的中文水名叫日本艳红，别名就很多了，每个地方的叫法都不一样，而且还特别多。来给你们看一下啊、哦，东山那边呢叫妖渡黄，少安呢叫片黄，吴清呢叫梅黄，而湖顶沙城那边呢叫康片。我去，就我们福建这边四个地方就有不同的四种叫法。今天咱们这个是属于混形目艳红科艳红属，主要是分布在我国的沿海，小的是一到两斤，大的是二十到三十斤。咱们今天这条呢，十八点五斤，也算到算是。中等个头了，它最大的特点就是这对大翅膀，真的很像燕子，有没有？所以呢，才会被称为燕红。还有就是它这个尾巴也非常的有个性，你看，很短，比所有的鳐鱼、红鱼都要来的短，而且呢，还有花纹，很像龙虾的触须。很多小伙第一眼看到它都会感觉似曾相识，就是因为它长得跟我们平时看到的鳐鱼非常的像。但是呢，鳐鱼它是属于鳐科的，而它呢是属于燕红科。OK， 接下来就要看一下怎么处理它了。据说呢，它的肉很鲜美，且鱼干呢嫩而不腥。但是呢，我都没有处理，而且这个鱼呢也没有死，就感觉有一股腥臭味。是不是传说要那么好吃？一会儿就知道了。现在要先把它分解一下哦，鱼干先给它取出来，因为鱼干呢是此类鱼里面最贵，同时也是最好吃的部位了。红鱼还有鲨鱼，它们的胆都很奇怪，长在缸里面，所以呢，挖出来以后要先把它的胆汁给冲洗干净哈。可以了，先把它这两片大翅膀给割下来哦。看一下这个像什么？像不像一把吉他？我觉得挺像的。此情此景。我想给大家高歌一曲啊、哦！不要钱了啊！来 ，music， 我站在，哎呀，搞错了，再来。我想要两两个比，又又切克闹。我说三连，你说要三连，要三连，要三连，要。OK， 鱼也处理完了，那么今天这样子安排啊。这一大盘呢，只能强迫邻居朋友帮忙我解决了。那这个鳐鱼干呢，我们一定要试一下，切一小块下来，等一下拿来清蒸哈、哦
，我去，这个肌肉居然还在动，我不知道你们能不能看得到。你看这个部位抽动，这一块呢是肚皮上的肉，我打算跟这一块一起用八年清五九的九张粉，肯定会非常的好吃，非常的香。肚腩先给它切一下，这个也要给它切成小块。鱼肉冷水下锅，给它焯一下水啊！来两片生姜，注入灵魂。鱼干也给它安排上锅蒸，来几片生姜、葱白，大火蒸五分零一秒。这个捞了，只要水开就可以了。再给它稍微冲洗一下。这个鱼肉好嫩哦，焯一下水，肉全部散开了。锅热倒油啊！有条件的小伙伴用猪油哈、啊，来点生姜、蒜头，给它炒出香味。鱼肉下锅，给它稍微的煎一下哈、啊。先不要动它，给它换一面。这个鱼肉太嫩了，来点八年的酒糟、生抽、白糖、海鲜酱、黄灯笼，给它炒一下。不行了，不能再炒了。这个鱼肉嫩的程度远远超出了我的想象。加水，再来一包榨菜，给它盖上锅盖，焖一会儿哈。这个干蒸的可以了，把这上面的东西给它夹掉。来点姜末、蒜末、葱花、淋上热油，再来一点蒸鱼豉油。华梅，这个鱼焖呢也可以了，就是肉都碎了，品相不怎么样啊，给它调一下味啊、哦。来丢丢鸡精、蒜叶、青线椒、红线椒，搅拌一下，可以了。出锅，哇，好香啊！再来一点白芝麻，点点绿叶，搞定。这个酒糟煮的颜色实在太漂亮了，看着就特别有食欲。OK， 有点后悔了，今天没有整一碗米饭，因为这两道菜应该都非常的下饭。先来杯八年的清酒压压惊啊！那我们先从这个鱼干开始品尝，因为这种鱼干都非常的经典。先给你们整一块啊，来，粉丝先吃。哇，这个干味道贼好，因为蒜末、姜末、葱花淋上热油以后，再。搭配上这个干的味道，哇，这个味道真的绝了。嗯，而且它这个干的口感跟我们平时吃的鳐鱼干的口感也完全不一样，它是那种脆中带有点糖，不是那种入口即化的感觉。哇、哦，真的好独特，好吃好吃，真的非常的好吃，比他的爸爸来的好吃。嗯。这个干果然是嫩滑的同时它又不行。接下来试一下这个肉哈，你别看这个肉其貌不扬，但我个人感觉应该会非常的好吃。你看一丝一丝的，是不是有点像备注？哇，绝了，这口感无敌了，纤维感很粗，很有嚼劲，但它一点都不柴，一点都不干涩。哇，有点像在吃扒蟹的肉，真的太像了。嗯，这个肉的口感远远超出了我的想象。哇、哦，你看煮散掉的肉是这样子，一丝一丝的，跟肉松一样。哇、哦，比他的爸爸好吃太多了。这要是下饭的话，我能干三碗米饭。我以为这个鱼干很惊艳，没想到这个肉更惊艳。它的纤维是属于那种很细、很柔、很软，口感真的特别的棒。而且呢，吃起来也没有任何的异味，肉太好吃了，把这个鱼肚皮都给忘记了。嗯，也好吃，但是与我想象的不太一样。我原本以为它是属于那种有嚼劲、吃筋一样的口感，但事实证明它是很糯、黏黏的，胶质感很强。嗯，这个肉连皮一起吃，口感的层次感非常的丰富。哇、哦，太好吃了，我都不知道怎么去评价了。快点，快点，那快没电了。快没电了，好，那我们现在做个总结吧。到底是真的没电，还是你自己想吃了？<笑>哎呀，两者都有啊！快点，快点。
那我们来简单的做个总结，这绝对是我目前为止吃过最好吃的红鱼，它的口感像极了螃蟹，而且呢，鱼干鱼肉真的一点异味都没有，都非常的惊艳，比他爸好吃太多了，强烈推荐各位沙巴可以尝试一下。虽然说他爸也还可以，但是跟他比一下，他爸就是个弟弟，这关系好像有点乱啊、哦。那么这期的视频就做到这里，记得点赞关注，我们详细详细。好，今天咱们就盘这条巨大的裸胸鳝了，你看这个宽度哦，怕是比我的整个屁股还要大。你别看它现在这样子啊、哦，它可是非常的凶猛，我这个小胳膊要是被咬到的话，就直接凉凉了。不过呢，这家伙非常的好吃，今天这么大，这个皮我估计会更好吃。想想不争气的眼泪都要从嘴角流下来啊！哟哟。Hello， 大家好，我是你们的小哥，欢迎来到本期视频。今天绝对是一期超硬核视频。之前咱们在细点裸胸上这期视频里有说过，我在网络上看到了一条巨大的裸胸上，超级的霸气，所以呢，我也想搞一条。于是呢，就找老板预定了很久。今天呢，老板说终于给我搞到了一条超级大的裸胸上，你看。非常的霸气，脚放在它旁边都显得这么渺小。这要是被咬一口，脚就没了。老板说这一条有几十斤，走，我们赶紧过去把它给提回来。大家伙，巨无霸在哪里？哎呦，哇，这么大，哇，好大，手感真牛啊！这手咬着就没了，没了就没了。让、哦、让你赔呀？最大的多少斤啊？好像快三十斤了吧？全市场最大的吗？市场没见过这么大的。这斤多少钱啊？五十了。那就不要再花花花掉花掉了啊！块钱的工具都没有了，这还讲说块钱的工具？刚才捞个好大，这个手背咬一下就没了，这装进去估计麻烦一筐啊，都装不下。注意注意注意！啊，换掉，比较手大点。我去，好大哦！哎呦，这手感很好啊！三点二，扣掉三点二九二九四了。二九四啊，这个小不拉几的有没有拉一条过来对比一下？<笑>小不拉几的不用看了，也就这么小了。好吧，哎呀，这箱子会不会太小哦？哎呦，我靠！哎，怎么受伤了？多打点，快变快换一点。现在我们要先把这位大哥给请出来哦。我去，这个水都红了，应该是受伤了，流血，要小心一点哦。哇，哎呦！太大了，只拿了一半出来。哎呀，呼呼呼呼呼呼，真的巨大，比我预想的要大太多了哟！我现在都不敢动它了，我怕它动起来我按不住啊！我去，它现在可是沉睡中的老虎啊！一定要好好的安抚，让它继续沉睡啊！裸胸上的话，大家应该都不陌生了。不同品种的裸胸上，咱们之前有盘过好几期了，还没有看过的小伙伴赶紧去考古，建议一键三连，非常感谢。不过最让我念念不忘的还是这条龙蟒，既漂亮又好吃，但是呢也很贵。当时那条三斤花了我三千六百多块钱，而今天这条呢二十九斤多才花了我两千多块钱，而且呢还非常的霸气。今天这条跟我在网络上看到了，说是有四十斤的已经不分上下，我这又是在冒着被咬到手臂的风险在拍视频啊，所以呢我想要个三十万赞，如果不给我点赞的小伙伴，一会我强迫你们吃鱼。还有就是今天这条裸胸上。具体是哪个品种我也不敢确定，但是根据它身上的这个黑色斑点，我猜测它应该是豆点裸胸鳝。有专业的小伙伴建议在评论区给大家科普一下啊、哦！现在呢，我们就直奔主题，先给它换一下水，不然真的就太危险了。你看一下这个嘴巴有多大，哇，整个矿泉水瓶都能塞得进去。哇，这个咬一下会咬爆掉哦，掉地板上来了！哇塞，不得了，不得了，太可怕了吧！先让它在地板滚一会儿吧，等它滚一会儿没力气了，我们再来。Two thousand years later， 费了九牛二虎之力，终于把它弄到这个水池里来了。整个水池塞得满满的，太可怕了！刚才呢，我已经给它换了一下水，换在那已经有两个小时了，但是呢还没有死。给你们看一下这个东西到底有多凶猛，只能强迫邻居朋友帮忙解决了。还没点赞的小伙伴赶紧点赞哈，不然等一下我就强迫你们了啊！收拾一下回家吧。你们有没有发现帅小伙突然间变帅了？因为昨天晚上剁完回来收拾完已经两点多，所以太晚了。今天呢，好好的给你们露一手啊！我们先把它给处理一下，我们先把这个肉给它剃出来哈、哦。这骨头还挺大的呀，我怎么感觉我们今天做这一块都够了，有点大。煎焗的我们只要肉不要皮，所以呢把这个皮也给剃下来，一会儿拿来做蒜蓉焗哈。哇，太有韧性了，给它改成小块。大家给它腌制一下，来点盐、糖、生抽、蚝油、淀粉，给它抓均匀，然后放在那腌制一会儿，我们再来处理一下这个蒜蓉酱焗了。先把这个皮给处理一下。其实我想把表面这一层膜给它去掉，因为这个煮完有点像肥肉一样不好吃，但是很难去。算了，就这样子吧。改一下刀，你看哦，超有韧性，如果刀不够锋利就切不下去了。哇、哦，我这个刀还是磨过的。
，太难切了。这个呢，就皮连着肉当五花肉了，一样呢，给它腌制一下，来点盐、焗鸡粉、一滴溜盐、白糖、蚝油、老抽、淀粉，给它抓均匀。OK 了。放在那腌制一会儿，我们先去炒一下底料。锅热倒油，油可以多倒一点。生姜先给它炒一下，然后把蒜头给它爆出香味，再来点香葱头、洋葱给它炒一下，可以了。然后关小火，把鱼肉给它铺上来。哎呀，这么多，放进来给它铺平就可以了。这几块是鱼标哦，现在给它铺上小文哥独家秘制的蒜蓉酱，好香啊，香味扑鼻啊。给它注入一点灵魂，放在那里焗五分。九十九秒，现在我们来做一下这个煎焗的锅里倒油，锅给它滚一下，腌制好鱼肉，再来点油，抓均匀，完整煎锅。好，鱼肉给它下锅，摊开来，然给它划一划，等一面，先给它煎上色哦，然后给它换一面，这一面煎得很漂亮啊，煎得好香啊。来点生姜、蒜片，给它炒出香味。然后加青红辣椒、葱段、黑胡椒碎，喷一点八二年的青红酒，炒一下。然后呢，盖上锅盖，这个焗的应该可以了。哇，好香啊！怎么这么多水啊？可能那个洋葱很多水分。来点葱花、小米辣，盖上锅盖，再喷一点八二年的青红酒，焗个三十秒钟就可以出锅了。这个可以了。拿出来装盘，这香味俱全啊！再给它稍微点两朵小花就可以了。这里给它点，搞定。哦，这个可以了。嗯，哇，香的不得了啊！现在是见证奇迹的时刻哈，你们可以盲猜一下会不会翻车哈。先来杯八二年的清酒压压惊。我们先从这个煎焗的开始品尝哈，这个都快凉掉了，先给你们整一块。来，粉丝先吃，嗯，好吃。它的口感跟我预想的有点不太一样，其他裸身上它的肉是很细嫩，但是它的肉有点个爽脆、嫩脆、嫩脆的感觉。嗯，应该是鱼腩表面有一层膜是脆的，试一下这个，这个应该不是鱼腩。嗯，也有那种爽脆的口感。哇，好吃啊！这个口感我更喜欢，搭一个这个蒜片，估计会更好吃。从这个肉的口感上来说，它比小只的螺身上肉更有口感。煎的好香啊！这种做法真的很好吃，然后搭着这个蒜片一起吃，嗯。绝绝子啊！啊，这个煎焗的来下酒很好，六几块给摄影小哥，接下来试一下这个蒜蓉的，哇，太香了！先来一块这个鱼胶吧，这个鱼胶看着就很好吃，很厚实。嗯，这口感跟我预想的不太一样啊，不脆也不糯，介于两者之间，而且呢也没什么味道，都是蒜蓉酱的味道。再来一块，感觉比较一般哦。嗯。怎么说啊？不能说它好吃，也不能说它难吃，中规中矩的，还行。搞块鱼皮，我最期待的鱼皮试一下，颜色肉啊，就这块，看着不争气的眼泪有没有从嘴角流下来？嗯，这个肉好吃，细嫩的同时又带有一点酸脆。哇，这个皮绝了，好糯，满满的都是胶质感，我感觉嘴巴都有点张不开了，很黏。哇，这蒜蓉菊太好吃了，很香，加上它这种一抿即化的口感，嗯，不行了，这个太下饭了，必须得整一碗米饭，不整一碗米饭，天理难容啊！这个拿来拌饭，绝对给力啊！嗯，太香了。我觉得这个拿下饭还可以再咸一点。哇，蒜蓉好香哦！嗯，香。这个皮啊，如果没有拿下饭，吃的会很腻，太有胶质感了，太腻了。太舒服了，这个蒜蓉酱香不香？香啊！来干花金碗，你打算干几碗
，五碗大鸡啊！干放人，干放盆。那么先来做个总结啊，今天这个裸身上跟小只的完全不一样，皮厚肉脆，不管是煎焗还是这个少龙酱焗都非常的好吃。这个适合下酒，这个适合下饭。但是呢，我得提醒大家，这个东西太凶猛了，处理的时候一定要小心。那么这期就视频做到这里，记得点赞关注，我们下期再见，拜拜。妈呀，救命、啊！<笑>就教你跳个舞，就觉得我跳了挺好，有天赋的那个，点个赞支持一下。我饭已经吃，我加把加把凳子吧我。我还没吃饭呢。哈喽，大家好，我是你们的小哥，欢迎来到本期视频。今天准备去新小门家给他做海鲜大餐。别问我们为什么会认识哦，你们可以盲猜一下。现在我先去海鲜批发社买一下东西哈。这一些乱七八糟的都是小文哥让我买的东西，也不知道他要干嘛。然后他还特意交代我一定要买一个六十升这么大的烤箱，他不会要把我烤了吧？好吧，帝王蟹最大的多大？一斤啊。现在一斤多少钱啊？两百三。最大多少一个？能不能便宜点？比如两百七这样子呢？不好便宜的，一分都不好便宜。一斤便宜五块呢。也不行，这多五斤九的，行吧，打包打呀。这个五斤九两已经最大了呢，没地方找更大的了，好吧，还可以啊，好吧。你这龙虾怎么卖啊？三百，不能便宜啊，五块都不行啊，两块都不行啊，不是说五块了，好像都不大，最大好不好？挑一只吧，这个是你规格的，都一样的规格。你这样子吧，就当我拿两只吧，这个拿两只吧，两斤三两，打包来一个。Hello， 小文。Hello，Hello， hello. 第一次见，第一次见。呃，要不先对着镜头哭一下吧？哭什么？老乡见老乡不能。Oh, <笑>哎呀！哭一下，哭一下。Oh, 啊啊、来，先猜一下我，我给你带个什么东西来吧？<笑>你平时喜欢吃什么海鲜？吃虾，呃，螃蟹。那今天都满足你的愿望。<笑>等一下，拿上去开。哎，我我叫你，对啊，我叫你买的东西，你买了没有啊？有有有有一些有。那家有那个砧板吗？没有啊，我我我我有我有我有，没事没事没事，拿拿拿拿着拿着。那洗菜的那个大的盆子什么有没有？也没有啊，没事没事没事没事，别着急啊，我也有带。哦那那个剪刀什么有没有？也也没有。菜刀呢？呃。我知道剩下的东西你应该买了吧？嗯，剩下的你交代的我都买了，是吧？你没交代的。我也没有<笑>，就是你们五老区的 UP 主家，可能就是问你说有没有制服，你肯定说有，肯定都没有。啊、呃，有有没有鞋子？有，有没有假发？有。我们现在赶赶快上楼吧，这里太热了。小萌，你先猜一下这个是什么？我从福州那边一千公里外特意带过来。福州带过来的。对呀、啊，我特意准备了。看来你平时不爱吃海鲜，都没看我视频。啊啊啊、<笑>是不是？给你闻一下，好吧？好。海鲜的伴侣。豆瓣酱吗？什么豆瓣？啊<笑>闻一下，闻一下，闻一下，蒜蓉，对呀、啊，蒜蓉酱就是你那个蒜蓉酱是吧？对呀、啊，秘制蒜蓉酱，特意为你炒过来的。啊，哎呦，哎呦，我这脑子，我这脑子。<笑>我我我我特别喜欢吃一道菜，蒜蓉粉丝就是放在那个了。然、啊、后我今天就做那个给你吃，好吧？真的，真的，真的，真的。这个真的是我最喜欢的，我不是节目效果哈，就是真的我最喜很喜欢吃那道菜。那没问题，今天就可以满足你。我、哦、靠，让你吃到撑为止。没问题，没问题。那那个给你看一下，这个今天都带带了什么东西？好，这个红龙。红龙。你平时爱吃甜的吧？我们福建人都爱吃甜的吧？我不是特别爱吃甜的，我爱吃辣的。完了，那失算了。啊，失算了，这有算有算、哎，没有失算，没有失算。来，这个是螃蟹，你可以猜一下是什么螃蟹？我之前有做过，很大，十二斤吧。完了完了，看看看视频看少了。<笑>以后要一键三连。好好好好好。橙黄。橙黄。橙黄。橙黄。来，这什么螃蟹？我我不知道。<笑>妈呀，救命！<笑>把它装回来啊！那我就直接开始整了。哎，等一下，等一下，啊、那个我感觉我对这个吃的东西确实一无所知，要不我还是送你个礼物。啊不不不不，没关系，没关系，没关系，没关系，没关系，没没有，一点都不贵重，一点都不贵重，啊、就教你跳个舞。<笑>来吧来吧来吧来吧、啊，直接开始吧。那就教你了，老师。啊，啊啊不是，你是老师，你是。一、二、三、四、五、六、七、八。哦，我做一遍啊。<笑>就我我觉得我跳挺好的，对吧？哦，嗯，是，就觉得我跳的挺好，有天赋的那个，点个赞支持一下。我今天给你安排两道吧，这个呢身上的肉嘛，拿来用蛋黄酱来焗。你有没有买芥末？买了，你交代的我都买了。哦，好，可以可以可以可以。然后呢，这个呢，我们拿来做，就刚才说你最爱吃的这个哦，少龙酱粉丝来烤，用白布先给它盖一下，好吧？然后直接这样子，哟。我我不行，我不行，我不行，我不行。这个龙虾好扎手，没有手套，我这细皮嫩肉的。<笑>
，老是被他给炸了。<笑>然后这个是精华，还有脑，这个等一下我们一起放到那个烤箱里面。对，上了盒子里面烤。你家有网吗？网，我家有网啊。网，网，这网吗，老师？<笑>福建人开始笑福建人了，你看一下。好，这个膏我们先给它放起来，处理的时候我们要把这个。筛给它剪掉就可以了。好像我教你这个也没什么问题，也不会做。哎，那不是啊，技多不压身嘛。我现在开始学，说不定过一段时间我就成为博主了,了。然后这个肉把它也处理下来。嗯，我第一次跪跪在地上，做菜<笑>被虐待了。嗯，给它换一个鞋。啊？现在就吃吗？这就这就吃了吗？这就真的可以这样直接吃吗？我给你试用一个。好好好好好。嗯，好吃是吧？很脆，很脆。嗯，一点腥味都没有。对啊。哦，原来这个是完全可以生吃的哎、嗯。如果有刺身酱油，然后再拿点山葵酱，会超好吃，很好吃，你会爱上这个的。稍等，我找找这个是什么酱。啊，可以用，好，可以用。来吧，就这个，可以吃，沾一下吃就可以了。哎呀，好呛啊！嗯，要<笑>、嗯嗯、哭了。最后你少沾一点。好吃吗？好吃，可以。好，这个换我去剩下来烤，先烤,烤一下。OK。来，然后你去烤两三分钟。哎哎哎哎，怎么甩不出来？哎，你是买哪里买的？从哪里？再来一点芥末，然后再来个蛋黄。我家里买了蟹子油，买了。没有蟹子。交代的我都买了。然后再来一点糖，你不爱吃甜的，那我们就少搞一点，好吧？好，少搞一点，少搞一点，少搞一点，少搞一点。再放进去，给它铺上来。这个就是没有细子，也没那么漂亮，就这样子啊。OK， 再放进去烤一轮啊，表面要烤上色就可以了。黑洞，用小声点，别怕他听到啊。<笑>你知道这是什么吗？这个是肚子，血水。这个。哦，对对对，血脑子。真聪明。脑子长在屁股上。脑子长在屁股上。好<笑>的<笑>、啊，血水好多好多好多，我先给它倒掉。不要把脑子倒掉。哇，现在已经闻到那个香味了，香味了好香,好香！我看一下有没有焦了。满屋子的香气。没事没事。好香好香。很香吗？超级香。这个也有塞，然后给它剁面。然后呢，现在要把这些全部给它剪开了。把它的肉剪出来是吗？不要，就给它剪成两半，展示一下，多漂亮。哇，这边全部都处理完了，然后把这个不点蘸、不撒盐的粉丝给它剪断，好疼好疼！看你是黑粉，独家秘制的蒜蓉酱哇、哦，来上一下底味，好香啊！搅拌均匀，开搅，就先铺这一层哦。对对对对，其实那个也可以吃哦，对哦，留下吧，留下吧。然后我摆上去，我真的蹲了好累啊，然后来再给它铺一下。我已经饿了，然后把这一碗东西。给它倒上去，这个是它的精华。哇！蒜蓉现在再拿过来，再铺一层。最后一层。对，再铺一层。嗯，我听到你吞口水。我我听到我肚子的声音。来，然后一丝一丝给它包起来，进烤箱，进烤箱，然后把那个拿出来吃，终于可以开吃了。刚才那个盘子也处理太久，这个放在里面放太久了。这是比较大的，你看，这是你吃，没事。没事<笑>你先吃吧。哦哦。你就是头号粉丝。好吃。啊。然后还想再吃一口的。再再再说感受，来来来，反思先生，嗯，好香，就是放在里面焖太久了，不然肉会更嫩。现在肉稍微有一丢丢的老，但是味道很好，嗯、非常、就是、非常香。还可以吧，嗯，好，没有翻车吧？实话实说，可以不说吗？好吃可以直接开吃，然后开炫，然后不说话，好吃。以后就按这个方法做，很简单。把它沙了，然后把它的肉铺上去。再加上你的那个秘制酱料，放进烤箱。对，你就用这个蛋黄酱烤，就这个就可以了。如果用蒜蓉酱烤，也是蒜蓉酱也很简单，嗯，是吧？那个也差不多可以吃。我把你端出来，见证奇迹的时刻。刚才那个只是餐前嗯小菜啊、嗯。哇，这个超级热，这个是刚出锅的。先别急啊，来，来点葱花，再来点小米辣。哇哦，完美完美。来，可以吃了。哦，我建议你先尝一下。精华粉丝，<笑>哎呀，这粉丝被我剪太散，我对这个不点赞不删脸的粉丝有这么大这么深的仇恨吗？如此剪成剪成这么散吗？试一下我的手艺啊，满嘴都是蒜蓉味，这是不是你刚才提前跟我说的喜欢的那种？是的，就是我想要的那个感觉，而且这个粉丝很黏，很好吃，这个好吃，这个好吃，这个好吃，很成功，哇，这个味道绝了，它上面有很多那个。很精华的那个东西，嗯，非常鲜
，哇，今天这个粉丝真的非常好吃，你先尝一块这个肉，没问题，试一下，来，怎么样？也很好吃，好吃，应该是没有粉丝好吃了，很鲜甜这个肉，哇，这个肉看着不正经，我真的要从嘴角流下来。嗯嗯，很香，嗯，很嫩，嗯嗯嗯嗯。你在外面吃的烧龙虾有这么好吃吗？我感觉在外面的，它的那个口味会比这个更咸、嗯，这个口味就是刚刚好，然后很融合，包括它和那个粉丝。但是，怎么会有消息？呃，木上到了，木上到了，来了，木上来了，哇，木上，这个是，木<笑>上没来，假木上。他提前跟我说，我们俩很久没见。对，他想我了。我觉得他他今天是有目的的，有了健身成果，特意来给我们秀一秀。来来来，我带着就没空腿了，带着我的碗。就一直吃这个啊？没有没有没有，就是加餐，这是加的。哦，我饭已经吃完了，饭已经吃。哇，加吧加吧凳子吧。我还没吃饭呢。来来来来来，不要动。<笑>不，你你不能多吃，我让你减肥是吧？啊，没事没事没事，你就尝一点就可以。哥，只有混吃啊，没有肉啊。你先尝一口，不是那个不能吃太多，你先尝一口吧，好吧？<笑>我我帮你，我帮你，我帮你。只有混吃啊，你混吃是最多的。嗯，哎，好吃，比上回在你家做的那个好吃，是不是？嗯，主要是主要是肯定是小萌帮忙做的更好吃。怎么了？嗯，啊、怎么了？来来来，这个吃一个，这个吃一个，这个这个吃的不会胖，真的。上一次吃这个螃蟹还是还是还是,还是上一次，还是上一次，还是跟你啊？是吗？对，就是。不要碰，不要碰。嗯嗯嗯嗯嗯，你就说你吃遍了那么多美食、嗯，我这个在你心里能排得上老几？哇，老六！要<笑>再来一点？嗯，不要不要不要不要不要啊啊！那个，好了好了，不能再吃了。好了好了，对对对，不不不不不不不不不不不不不不不不不！我觉得今天晚上这个粉丝真的非常好吃，我个人自己都非常的满意，不是我自己夸自己，你知道吗？今天是我俩。不是，今天和你之以前最大的不同就是，你右手是木上，嗯，左手是小萌，是小萌，而且不是杨树梢。我这个好，树梢那个腿啊，是脚啊，还是没恢复？哎呀，我们吃个蟹脚吧。哎，这个，这个，这个，这个。这个肥肉玩这盒子吗？小萌说他离你很近。嗯，我说那不行啊，木<笑>上最近饿的不行啊。我说我必须得去你家借你这个盘子，烹了一点给木上尝一下，是吗？是是是是是是，<笑>全部是为了木上。这期我不是不播，我们就边说木上，边做就边说要给木上做。对，说这会儿是给木上的，这会儿是给木上的。一会儿现在现补素咱还来得及是吧？我们俩在这。<笑>背对着镜头说一句：“哎呀，一会儿要给木上，哎呀，一会儿要给木上。<笑>”我们我们福建人很老实的。对对，我哦，你们是老乡吗？嗯，老乡。姐，我们见到的时候，他在地库哭了。哭了好惨，你知道吗？哭了超级哗啦的，他那哭了就是很真诚，眼泪啊就控制在眼睛里，都不掉下来那种。然后表面还很开心，在眼里打转，哎、不能太不能太夸张，对对对对对对观众看着呢。但是我我,我看出来了，哎呀，你们俩亲盘原则，现在能看出来福建确实大哈，虽然都是福建的，但是感觉口音、嗯、来来来来来，确实挺不像的。哦，我自己来，我自己来。哎，我跟你说，确实啊，该说什么？我我看，今天这个真难吃，闭着眼睛那个皱着眉头满吃下去。不好吃，难吃难吃难吃，难吃就不要发出那种那种声音了，好吧？<笑>这个声音跟难吃俩字就不搭配。嗯嗯，你听听，你听听啊、哦，太难吃了。其实我没准可以吃，看一下。哎，给他算一下热量。小龙哥算热量的一部分，书柜会每会帮我测算那个书柜的热量。明天就吃。<笑>今天晚上我在这儿吃大餐，海鲜大咖，绝绝，所以你绝对是。有，您把这一个月的结果都给我干翻了吗？一个月的努力啊！为了那个考虑到那个路上的那个心理阴影问题，嗯、我们浅尝到这儿了，是吧？啊，对，浅，对对对，浅，今天呢就，然后这个剩下的等下就他们帮我吃，我大家一起吃，大家一起吃，大家一起吃，吃、嗯、吧，一会儿关了机之后一起吃吧。除了你的大家，<笑>除了你的大家。<笑>对，那我这期就做到这里了，谢谢点赞、关注，我们下期再见了，拜拜，拜拜拜拜，一键三连，好，停机，小心。<笑><笑>